स्कूल ले पटेगी ला पाक हवे मुड़ी ला बड़ी ले कुड़ करें तापा नानी का दिंगे अदना लेना माँ खाली अंत का कंडी पा वंदर नो मिच्ची माँ वाले माँ फारेंगे यार इटा येन्ना पैसा तो नहीं आया मैं। Excuse me madam, रोट और माँ वंडी निकले। पौरंभो की सोते नाने चे, वो कहाँ नेटा? तब पुता। येन्ना माँ, वो राम लेकर नीटे डिगरा। Sorry brother, रोट लेने गाना दिया निकले। नारों उल्ल पौरंभो की सोते दान नाने चार्ज चे। तब पुता, पोगला। कणमणिकवि Let's go. 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 Let's go.
டேய் சுமார்ரா வெயில் காலத்துக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் பாரு என்ன மாதிரி ஸ்டெப் கட்டிங் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த கடையில வெட்டி விடுறான் ஏங்க பேரன் தான் ஆசை படுறான்ல ரஜினி ஸ்டைல் வெட்டுங்க டேய் வாந்தனா பின்னி புடும் பின்னி உன் வேலைய நம்ம அத பாருடி முளைச்சு மூணல வல்ல உனக்கெல்லாம் ரஜினி ஸ்டைல் ரஜினி ஸ்டைல் வணக்கம் வாடா எங்கடா ரெண்டு மாசமா ஆளை காணா வட்டி பணம் வந்து சேரல ஊருக்கு போய் இருந்தங்க இதே இப்ப கொண்டு வந்திருக்கங்க இந்த பார் நான் வெறும் வட்டி மட்டும் வாங்கிக்க மாட்டேன் அந்த வட்டிக்கு 100 ரூபாய் வட்டி போட்டு கொடுத்தா தான் வாங்கிக்குவேன் என்னங்க இது அநியாயமா இருக்குது பேசுவீங்கடா ஏன்டா பேச மாட்டீங்க அங்கங்க 120 30 வட்டி வாங்குறானுங்க நான் ஏதோ போறா போகுது ஏல பாளைங்க பொளிச்சு போட்டுங்கிறதுக்காக ஒரு 15 ரூபாய் ரேட் கொடுத்தா என்ன இழிச்சு வாங்க நான் நினைக்கிறீங்க ஏ தலைய கண்டா டேய் அவன் தான் கஞ்ச பிசினாரி தெரியும் இல்ல கொடுத்து தோல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்தா அதுக்கு சேர்த்து வட்டி கேட்பான் கொடுத்துரு என்னங்க டேய் பைத்தி காரிச்சி என்ன அது கரெக்டா இருக்கா நினைவேடி சரி ம் कल्याण <laughs> ஒரு 300 பேருக்கு டிபன் சரிங்க ஒரு 500 பேருக்கு சாப்பாடு அது போதும் அதுவும் இல்லாம அன்னைக்கு ஏதோ வந்துகிதுன்னு பேசிக்கிறானுங்க பஸ் இல்லையா இத சாப்பிடுறதுக்கே ஆள் வராது மிச்சமா கிடக்கு நான் சொன்னதை செய் என்ன சரிங்க போயா ஐயா நான் கேக்குறேன்னு தப்பா நினைக்காதீங்க எங்க குழந்தைகளுக்கு நான் கடையில காசு கொடுத்தா முடி வெட்றோம் உங்க வசதிக்கு நீங்க நினைச்சா கடக்காரரே வீட்டுக்கு கொண்டு முடி வெட்டலாம் இல்லையா இந்த இடத்துல ஐயா தர்மலிங்க நிக்கிறா ஒரு குழந்தைக்கு முடி வெட்டிக்கிறதுக்கு 5 ரூபாய்னா நாலு குழந்தைக்கு எவ்வளவு ஆச்சு 20 ரூபாய் ஆகும் ஒரு மாசத்துக்கே இவ்வளவுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு அப்புறம் ஆயிஸ் மூரா முடி வெட்டிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு 1000 கணக்குல ஆகும் அதே பணத்தை வட்டி கூட்டா லட்ச கணக்குல ஆகும் இந்த டெக்னிக்கலும் எகனாமிக்கலும் தெரிஞ்சதனால தான் நான் வட்டி கூட என்கிட்ட நீங்க வட்டிக்கு வாங்கி சாப்பிடுறீங்க போங்க டேய் போங்கடா ஏண்டே அறிவு கட்டவள நான் உனக்கு என்ன சொல்லிட்டு போனா நீ என்னடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்க கல்யாண வேலை எல்லாம் அப்படி அப்படியே கிடக்கு அந்த அரிசிய படைச்சு போய் பரப்படுத்து போய் மிஷின்ல அரைச்சிட்டு வந்தா சொன்னேன் அத விட்டுட்டு இத யாரடி பாக்க சொன்னா இல்ல இந்திரா தான் சொல்லிச்சு நாயத்து கிழமை லீவ் தானே அன்னைக்கு எல்லா வேலையும் பாத்துக்கலாம் இந்திரா இந்திரா அவ என்ன பெரிய கொம்பா ஏண்டே இந்த வீட்ல நான் மாமியாரா அவ மாமியாரா என்னடி மறக்கிற உன் கண்ணு முடியல நோண்டி புடி வண்ணோண்டி ஓஹோ நானா வர்ற வர்ற ரவுடி வர்ற ஏய் இங்க நடந்தது எதையாவது அவ கிட்ட சொன்ன அவ வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கதவ சாத்திக்கிட்டு பின்னி புடிவன் பின்னி இந்த அக்கா பிரசாதம் ஏ ஒரு மாதிரியா இருக்க யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்களா இல்ல மறைக்காத கிழவி திட்டுச்சா இல்ல ஆமா நினைச்ச ஏதோ வயசுக்கு மரியாதை கொடுத்து ஒதுங்கி போனா இந்த கேள்வி ரொம்ப தான் தொழுது இந்த அதிகாரம் பண்ற வேலை எல்லாம் வச்சிச்சு அப்படி நானும் ஒரு ஆட்சி சேடுவேன் சொல்லி வை ஆமா எங்க அந்த கேள்வி என்னங்க இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க ஆபீஸ் போல உடம்பு கொஞ்சம் சரியில்ல அதான் ஒரு ஆஃப்டே லீவ் போட்டு வந்துட்டேன் என்ன என்ன உடம்புக்கு டாக்டர் கிட்ட போனீங்களா போலாம் தான் இருந்தேன் அதுக்குள்ள அப்பா கல்யாண பத்திரிக்கை எல்லாம் கொடுத்து எல்லாத்தையும் கொடுத்து வர சொன்னாரு வெயில் அங்கங்க அலைஞ்சனா ரொம்ப டயர்ட் ஆயிருச்சு ஏங்க உடம்பு முக்கியமா பத்திரிக்கை கொடுக்கிறது முக்கியமா உங்க அப்பா சும்மா தானே இருக்காரு இன்னைக்கு ஒரு நாள் அவர் கொடுத்தா என்னவா ஏய் அது எங்களுக்கு தெரியும்டி எங்க அப்பா வேலை செய்யறதுக்கு அப்புறம் பிள்ளைங்க நாங்க எதுக்கு இருக்கோம் உங்க அப்பா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட கூடாத கோம் பொத்துக்கிட்டு வந்திரும் நான் உடம்பு பாத்துக்கணும்ங்கற அக்கற அவங்க உங்களுக்கு வேணும் நான் மட்டும் கத்தி என்ன ஆக போகுது ஏய் எட கண்ணல குத்து போகுது நீ யாரோ நான் சொல்றதை கேளு பாரு उंटल <laughs> அம்மா அது ஒரு மாதிரியான இங்கிலீஷ் படம் உங்களுக்கெல்லாம் புரியாது. ஏன்டா? உன் பொண்டாட்டிக்கு புரியற இங்கிலீஷ் எனக்கு புரியாதா? ஆரம்பிச்சிடுவே. இந்த என்ன அது? அல்வா. கால் கிலோ வாங்கி இருக்க. 1 கிலோ வாங்கிட்டு வந்தா அவன் சாதி சன சின்னதா போய்டுமா? பொண்டாட்டிக்கு மட்டும் 10 முளம் பூ வாங்கி வைக்கிறது. அம்மா உன் வாய் வெச்சி சும்மா இருக்க மாட்டியே. உனக்கு பூ வேணுமா? இது பூ வச்சிருக்கிற வயசா? ம் ம் அதுக்கு தான் நான் கொடுத்து வைக்கலையே. 
பூ வச்சா தான் அந்த கலவனுக்கு பிடிக்காது உனக்கு தெரியுது பொண்டாட்டியோட அருமை இந்த பார் நீ ஜென்மத்துக்கு திருந்த மாட்டேன் வாடி ஆமாடா நீங்க வந்து தான் என்ன திருத்தணும் அட வாங்கடா கால் கிலோ மனிதன்தானா இல்லை நினைச்சிட்ட <laughs> 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 Coming there. Sapu nga. Ha? Ith enna maadhu? Meen, meen. Namma vittla thang saiva maadhu. Ungalukku thang vayikku surukku nila na saapu nga maadhu ingilai? Atta, yaar kundi thiriyamai? Varuthu vajji irukkai? Thangu. Manivi yamai vadillam iraivan kodutta varamnu chollu vangu. Adhu ovi seethila rumba rumba karittu. Onakku mattu yedangachu aayidu chinna. நல்லா <laughs> 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 அடங்கி இருக்கு இதுல மட்டும் நீ தரவாயிட்ட வச்சுக்க விடவே மாட்டேன் தெரியுமா இந்த வயசுல தான் என்னால ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டுக்க முடியும் உன்னால நாயுடு ஆள் பிரா போட்டுக்க முடியும் அறுபது வயசுல நாம நினைச்சா கூட போட்டுக்க முடியாது அதனால எதை எப்பப்ப செய்யணுமோ அதை அப்பப்ப செஞ்சிடணும் இதெல்லாம் மட்டும் என்ன ஞாபகம் வச்சுட்டு போய் நானும் ஆறு மாசமா கேட்டு இருக்கேன் ஒரு காஞ்சிபுரம் பட்டு போடவே கொஞ்சமாக காதல வாங்கிக்கிறாரா ஐயோ காம சூத்திரத்தை பத்தி படிக்கும் போது காஞ்சிபுரத்தை ஏமா ஞாபகப்படுத்துற என்ன சோதிக்காதரா சரி சரி இருங்க லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்து இந்த கலைக்கு வெளிச்சம் தான் முக்கியம் இந்த கலையை இருட்டடி பண்ணாத கிரி என்ன <laughs> 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 பாடாம கரங்க உனக்கு கொடுத்த வேலை பாரு சாணி உருண்ட முடி 
தேடி வரும் என் மனமே தேடி வரும் ஐயோ ஐயோ என்னங்க தண்ணி இப்படி ஊத்துறீங்க ஏற்கனவே பால் தண்ணியா இருக்குன்னு எல்லா பொம்பளைங்களும் திட்டுறாளுங்க நீங்க கொஞ்சம் தண்ணிய கம்மியா ஊத்துங்க அடி போடு கவர்மெண்ட் கொடுக்கற பாக்கெட் பால்லயே அவன் இன்ஜெக்ஷன் வச்சு தண்ணி ஏத்துறான் நான் ஏதோ கொஞ்சம் கலந்தா அது உனக்கு பெருசா தெரியுதா நாலு கா சம்பாரிக்க விட மாட்டேங்கிறாரு போட்டுச்சிங்க ஐயா இத வரம்பா ஐயா நல்லா குத்தி பாத்துட்டேன் மெயில் லைன்ல அடப்பு இல்ல உங்க வீட்டு லைன்ல தான் அடப்பு இருக்கு எங்க அடப்பு இருக்க உடுப்பா ஒரு வாரமா வீட்ல குடுத்தன இருக்க முடியல ஒரே நாத்தம் பாரு உள்ள இறங்கி நல்லா சுத்தமா எடுத்துரு நியாயமா என்ன உண்டோ அத கேளு நான் குடுத்துறேன் ஐயா உள்ள இறங்கி தான் சுத்தமா எடுக்கணும் நிறைய வேலை இருக்கு ஒரு 50 ரூபாய் ஊத்துறங்க என்னது 50 ரூபாயா டேய் இந்த கக்கூஸ் கட்டிறதுக்கு எனக்கு 50 ரூபாய் தான் செலவாச்சு அடப்பு எடுக்கிறதுக்கு நீ 50 ரூபாய் கேக்குற இந்த பாரு கண்ணா உனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் ரெண்டு பேரும் நியாயமா போயிடுவோம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துறேன் சந்தோஷமா வாங்கிட்டு வேலையை சுத்தமா முடிச்சு கொடுத்துரு என்ன ஓ நீ கொடுக்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு போராட்டி கூட கொடுக்க மாட்டேன் பின்ன அடப்பு எடுக்கிறதுக்கு வீட்டு இடம் எழுதி வைப்பாங்க போனா போயா பஞ்ச புஷ்னாரி காலம் காத்தல வந்து சேர்ந்த வரும் சாவுகிறாய் ஏய் படுவா சத்தங்கத்தை போட்டா உரிச்சு போடுவேன் நீ அடப்பு எடுக்கணும் எங்களுக்கு அடப்பு எடுக்க தெரியாதா பெரிய கம்ப சுத்திர வேலை இது என்ன மச்சி கல்யாண வேலை எல்லாம் ஜரூரா நடக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்ப இனிமே எங்க கம்பெனி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லு சரி சரி அதுக்கு அதுக்கு என்னடா சம்பந்தம் நாம எப்பவுமே ஜாலியா இருப்போம்டா பாய் 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 ஏன்பா உனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் யார்கிட்டயாவது அஞ்சோ பத்தோ கொடுத்தா வாரிட்டு போறான் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கல்யாண மாப்பிள நேரத்துக்கு வீட்டை விட்டு போனவன் ராத்திரி எல்லாம் எங்கடா சுத்திட்டு வர்ற அதுப்பா நானும் என் फ्रेंड्सும் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் வியாபாரம் ஆரம்பிக்கறோம் சொல்லிட்டு இருந்தல்ல அது லைசென்ஸ் விஷயமா தான் அழிஞ்சிட்டு வர டேய் நீ தான்டா என் புள்ள இந்த வீட்லயே வியாபாரம் மைண்ட் உனக்கு ஒருத்தருக்கு தான்டா இருக்கு டேய் சொல்ல மறந்துட்டனே மதுரையில இருந்து பொண்ணு வீட்டுக்கு வர வந்திருக்காங்க உனக்கு ஏதோ துணி எடுக்கணுமா ஒரு நாலஞ்சு கோட் சூட் வாங்கிக்க மலகாத்துல எனக்கும் போட்டுக்கிறது கொதவும் இல்ல அப்படியே அதுக்கு உண்டான பனியும் ஜட்டியும் வாங்கிக்க சரிப்பா டேய் கூச்சு போடாம கேளு என்னங்க எனக்கு ரெண்டு வாங்கி வச்சிருங்க என்ன ஜட்டியா பின்ன நாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசிக்கிறேன்னு தெரியாம குறுக்க வந்து எனக்கு ரெண்டு வேணும்னா நான் என்னடி சொல்றது என்னமா வாங்கிட்டு வச்சோம் நீங்களே போடி போய் பக்கெட் எடுத்துட்டு வா திருந்து திருந்து சும்மா தான் தூங்குற சாக்கடை எடுக்கணும் போய் பாடி எந்த பக்கம் அடைச்சிட்டு இருக்குன்னு தெரியலையே எந்த பக்கம் அடப்பு இருக்குன்னே தெரிய மாட்டேங்குது நானும் இவ்வளவு என்னமோ அடப்பு என்ன எங்க இந்த மனுஷனை காணா என்னங்க நாளை முதல் குடிக்க மாட்டேன் சத்தியமடி தங்கம் யாரு சாக்கடைய திறந்து வச்சது இந்த வீட்டுல யாருக்குமே பொறுப்பு கிடையாது எல்லா வேலையும் மூத்த பிள்ளை நான் ஒருத்தர் தான் செய்யணும் இப்ப ஓகே ஒரு ஐம்பது ரூபா கேட்டான் போகுதுன்னு கொடுத்து தொலைச்சிருக்கலாம் இப்ப டாக்டர் மருந்து அது இதுன்னு ஐநூறு ரூபா செலவாயிருச்சு என்னது ஐநூறா ஏண்டி ஏதாவது கார்பரேஷன் ஆஸ்பத்திரி என்ன தூக்கிட்டு போயிருந்தா அஞ்சு பத்தோட போயிருக்கு சாமி <laughs> 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 போடா அப்பா என்னடா சம்பளம் 
என் சம்பளம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் என் ஒய்ஃப் சம்பளம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இந்த வீட்லயே அதிகமா சம்பாரிச்சு கொடுக்கறது உன் மொண்டாட்டி தான்டா அதனால தானே ஐயர் பொண்ணா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு லவ் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டோம் அப்ப நான் வரும் அப்ப உங்க உடம்பு எப்படிப்பா இருக்கு டாக்டர் என்னப்பா சொன்னாரு டாக்டர் சொன்னது கம்பவுண்டர் சொன்னதெல்லாம் நான் அப்புறம் சொல்றேன் முதல்ல சம்பளம் தேடு கொண்டு வரலையா இத வச்சிருக்கேன் அவரு பெருசா இருக்குது இது என்னது ரூபா இது எவ்வளவு சம்பளம் ஐம்பத்தாறு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா இது ஒரு சம்பளம் இதுக்கு ஒரு கவரு வாங்கின சம்பளத்தை எல்லாம் குடிச்சுக்கிட்டு இப்படி ஐம்பதாயிரம் கொண்டு வந்து கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் நீ குடுக்கிற காசு வச்சு உன் குழந்தைக்கு பால் வாங்கி கொடுக்க முடியுமா ஒன்ன விட சின்ன பசங்க எல்லாம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கொண்டு வந்து கொடுக்கறானுங்க இது ஒரு சம்பளம் எடுத்து வந்து கையில் கொடுக்கறிய உனக்கு வெக்கமா இல்ல அப்பா நாலு காசு அதிகமா கொடுக்கறதுனாலே அவங்க எல்லாம் ஒஸ்தியாயிர முடியாதுப்பா நான் தான் உங்களுக்கு மூத்த புள்ள நாளைக்கு உங்களுக்கு நல்லதோ கெட்டதோ எதுவா இருந்தாலும் நான் தான் செய்யணும் பாத்தனே எப்ப நான் உசுரோடு இருக்கும் போதே சாக்கடையில வச்சு மூணியோ அப்பவே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு நல்லது கெட்டது எல்லாம் நீ தான் செய்ய வேண்டும் போ போ என்ன இது பஸ் பாஸ் வாங்கணும் அதுக்கு எழுபத்தஞ்சு ரூபா வேணும் கொடுத்தது ஐம்பத்தாறு கேட்கறது எழுபத்தஞ்சா இந்த பொறிக்கிட்டு போ பொறிக்கிட்டு போ ஓ சவகாசமே வேண்டா போ உங்க ஹெல்த்த பாத்துக்கடா மொத மொத நீ இவனை பத்தி அடி என்னங்க ஏன் கையில் கொடுக்க மாட்டீங்களா என்ன உன் சம்பளத்துல ஐநூறு ரூபாய் கம்மியா இருக்கு அடிக்கடி வைத்து வலி வருதுன்னு விஜய் ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக்அப் பண்ண அது கொஞ்சம் செலவாயிடுச்சு யார கேட்டு செலவு பண்ண நான் ஒரு கல்யாணத்தை வச்சுட்டு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் காசோட அருமை இங்க யாருக்காவது தெரியுதா அது என்ன விஜய ஆஸ்பத்திரி ஏன் ஒரு சின்ன ஆஸ்பத்திரி நீங்க செக் பண்ணிக்க மாட்டீங்களா இது என் சம்பளம் செலவு பண்றதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு அதுக்கு யாரையும் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல பாத்தியாடி என்ன திமுறா பேசிட்டு போறான்னு நான் தான் அப்பவே தலைப்பாட அடிச்சுக்கிட்டேனே உங்க அக்கா பண்ண கட்டாதீங்க வாயாடின்னு நீங்க தான் சொந்தம் சொந்தம்னு போய் விழுந்தீங்க இப்ப அனுபவிங்க பைத்தியகரிச்சா இருந்தாலும் நீ கரெக்டா தான் சொன்ன நான் தான் கேட்கல இப்ப விஷயத்துல எப்பவுமே கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா தான் இருக்கணும் போட்டிருக்கு நல்ல பாம்பு இவ்வளவு ஒன்னடி மிச்ச காய்கறிகளை அப்படியே வைங்க எங்க வாங்கணும் அங்கேயே கொடுத்துட்டு காசு நான் திருப்பி வாங்கணும் என்னமோ அப்படி நான் சொல்றது எதுவா இருந்தாலும் ஒரு நியாயம் இருக்கணும் சாப்பாடு <laughs> 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 இன்னொரு மூட்டை அரிசி வேணுங்க தர்ம <laughs> 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 ஏ 
இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது உட்கார் உட்காருமா எந்த குறை இல்லாத பொண்ணுங்களுக்கு இந்த காலத்துல நல்ல மாப்பிள அமையறது கஷ்டம் நான் வாய் பேசாத உண்மைன்னு தெரிஞ்சோம் நீங்க என்ன கட்டிக்கிட்டீங்களே உண்மையில நான் பாக்கி சளி தாங்க மீனாட்சி இதோப்பா நீ பிறவிலேயே உண்மை இல்லை ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க இதெல்லாம் நான் பெருசா எடுத்துக்க மாட்டேன் அழகு எங்க கொஞ்சம் சிரி சிரி அம்மா தாயே உன் தயவால பெரிய கோடீஸ்வர் வீட்டு சம்பந்தம் கிடைச்சிருக்கு இந்த கஜானா இன்னைக்கு இருக்கிறது போலவே என்னைக்கு நிறைஞ்சி இருக்கணும் தாயே ஐயோ 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 இந்த வேலை எல்லாம் ஒரு யார் செய்ய சொன்னா போடு போடு முதல்ல விளக்கு மாத்தி எல்லாம் தொடர்றதுக்கு உனக்கு எல்லாம் தலையெழுத்த நீ யாரு கோடீஸ்வர விட்டு பொண்ணு உட்காரு உட்காரு முதல்ல இதா முதல்ல இந்த ஆர்லிச குடி குடி இந்த வேலையெல்லாம் செய்யறதுக்குனே இந்த வீட்டுல மூணு தண்டகர் மந்திரங்க இருக்காளுங்க அவளுங்க பாத்துக்குவாளுங்க நீ எதுவும் பாக்க வேண்டாம் பேசாம டிவி பாத்துக்கிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்தா போதும் குடி சொல்ல மறந்துட்டுனே இந்த வீட்டுல மூத்த மருமக இருக்காளே கோயம்புத்தூர் காரி பிச்சைக்கார குடும்பம் அவ கூட சேராதே தருத்திரம் ஒட்டிக்கும் அப்புறம் ரெண்டாவது ஒருத்தி இருக்காளே இந்திரா குதிர மாதிரி நடந்து வருவாள் வஜாரி அவகிட்ட மட்டும் வாய கொடுத்துறாத இழுத்து போட்டு அடிச்சிருவா என்னையே ரெண்டு மூணு தர கைய வாங்கிட்டு வந்துட்டா பாத்துக்கையேன் அப்புறம் இந்த ஐயர் பொண்ணுகிட்டே சங்காத்தம் வச்சுக்காத அவளுக்கு நாலு காசு சம்பாதிக்கிறவங்க ஒரு திமுரு மண்டக்கணம் அவ சம்பாதிக்கிற காசு உன் கால தூசுக்கு வருமா அத்தை எல்லாம் உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்லுவேன் மாமனாரு அத்தை நாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றோமோ அதை மட்டும் கேட்டுட்டு உன் புருஷ கூட நீ சந்தோஷமா இருக்கு என்ன ராஜா தி குடி நான் போய் டிஃபன் பண்ணி எடுத்து வரேன் கூப்பிடு <laughs> 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 <laughs>
ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಂ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಳ್ಳದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುತ್ತಾದ ಪುಣ್ಯಿಲ್ಲದ காலையில புது பொண்ணு ஜட போட்டிய பூ வைக்கிறதுல சரி இப்ப போய் டிவி பாரு ஐயோ பால் எல்லாம் பொங்கிடுச்சு ஏண்டி அடுப்புல பால் வச்சிருக்கேன் பாத்துக்கன்னு சொல்லிட்டு தானே போனேன் அங்க பால் எல்லாம் பொங்கி வீணா போச்சு இங்க நின்று வேடிக்கை பாத்துட்டு இறக்கி வச்சா என்ன குறைஞ்ச போயிடுவே பணக்காரிங்கிற திமுரு பொண்ணு மாப்பிள்ளைய கையோட அழைச்சிட்டு போலாம்னு பார்த்தா நாள் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க இருந்து கூட்டிட்டு போலாம்னா பஞ்சு மில்லுல ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு 
அடுத்த வாரமாவது அவங்களை அனுப்பிச்சு வச்சிருங்க அப்ப நான் வர்றேங்க பொண்ணை நல்லபடியா பாத்துக்குங்க கவலைப்படாதீங்க சம்பந்தி இனிமே இது உங்க பொண்ணு இல்ல எங்க பொண்ணு என்னங்க <laughs> 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 எங்கயோ கண்காணாத இடத்துல பஞ்சு மில்ல வச்சுட்டு கஷ்டப்படுறதை விட அதை வித்துட்டு மெட்ராஸ் ஒரு இரும்பு கம்பெனி ஆரம்பிச்சீங்க உங்க மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் இந்த வயசான காலத்துல நீங்களும் ரெஸ்ட் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா இரும்பு துருப்பிடிச்சு போனாலும் கிலோ கணக்கில் போட்டு காசாக்கிடலாம் என்ன யோசிக்கிறீங்க இதெல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது பில்ல வித்தமா மெட்ராஸுக்கு வந்தமா இரும்பு வாங்கணுமா கடையை விரிச்சுமான் இருக்கணும் பாக்கலாம் நேத்து <laughs> அடுப்புல பால் வச்சிருக்கேன் பாத்து கொடின்ட்டு குழந்தைக்கு கால் கழுவி விட போயிருந்த அத்தனை பாலும் பொங்கி வழியிற வரைக்கும் கால் மேல கால் போட்டு டிவி பாத்துட்டு கால வழிய அதை இறக்கி வைக்கல அவளை அப்படி செஞ்சா அந்த பொண்ணை பார்த்தா அப்படி தெரியலையே நீ ஒண்ணுக்கா அவ சரியான கொழுப்பு பிடிச்சவ நேத்து எப்படிதான் உங்க ஆத்துக்காரரும் பெரியவரும் குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி அரைச்சிட்டு இருக்கா இவ வாயில பிரஷ் வச்சுட்டு நின்று வேடிக்கை பாத்துட்டு இருக்கா ஏ இவ வாங்கி அரைச்சி ஊத்துனா என்ன குறைஞ்சா போயிடுவா பணக்க அரைச்சிங்கிற தெனா விட்டு ஊமையாச்சே ஐயோ பாவம் நினைச்ச அவ்வளவு திமுர் பிடிச்சவளா மறந்து போய் கூட பரிதாபப்படுறாத இவாளெல்லாம் ஆரம்பத்திலே கிள்ளி வைக்கணும் ஏக்கா உனக்குதான் உடம்பு சரியில்லையாமே அப்படி எனக்கு துணியெல்லாம் துவச்சுக்கிட்டு எந்திரி போய் ரெஸ்ட் எடுப்பா இல்லம்மா மீனாட்சி துணியெல்லாம் துவச்சு போட சொல்லி அத்தான் சொன்னாங்க துவச்சிட்டு நான் போய் படுத்துக்கிறேன் எனது மீனாட்சி துணிய நீ துவச்சு போடணுமா ம் இந்த வீட்டுல நம்ம மரியாதை கேடுறதே உன்னாலதான் நீ யாரு இந்த வீட்டு மூத்த மருபாக நீ போய் அவன் துணியெல்லாம் துவச்சு போடணுமா வேடிக்கையா <laughs> ஒழுங்க எல்லா துணியும் தோச்சு போட போட இத பாரு இனிமே இந்த வீட்டுல இருக்கிற எல்லா வேலையும் நீதான் செய்யணும் இல்ல பின்னி போடுவேன் பின்னி புரியுதா பாக்க ஐயோ 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 நீ அந்த வேலையெல்லாம் செய்யறது உனக்கு என்ன தலை எடுத்தா கொண்டாங்க புடு அதை எடுத்து தோய் நீ துவைக்காத குடு இத பாரு நான் சொன்னது செய்யல உனக்கும் கிடைக்கும் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றவனுக்கும் சேர்ந்து கிடைக்கும் உங்களை <laughs> கேளு <laughs> அன்னைக்கு <laughs> 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 
நாங்க யாரையும் எழுத்தறிஞ்சு பேசல நியாயத்தை தான் கேட்டோம் நியாயம் கேக்குறதுக்கு இது ஒண்ணு கோத்து இல்லம்மா குடும்பம் ஞாபகத்துல வச்சுக்க போங்க எல்லாரு சாமி கோயிலுக்கு சப்பர தூக்குற மாதிரி சொக்கை கேக்க போட்டு மாற போட போடி அவளை நாலு வார்த்தை கேட்டாலும் நல்லா நறுக்குன்னு கேட்டீங்க அப்படியே போட்டா பாரு பைத்தி கிடைச்சு பைத்தி கிடைச்சு ஏதோ அவ்வளவு நாலு கால் சம்பாரிச்சு என் கையில் கொடுக்குறாளுங்க அதை நான் பொட்டியில் வச்சு புட்டுறது உன் கண்ணுக்கு பொறுக்கல இந்த மாதிரி குடும்ப விவகாரத்தில் தலையிட்டு உன்னை அடிச்சா சாக அடிச்சு போடுவேன் உன்னை யாரு உள்ள வர சொன்னது நீ எப்போ வந்த போ போங்கிறேன் ஆமா இப்ப மட்டும் போ போம்ப ஆறு மணிக்கு அப்புறம் கொசு கடிக்குது வாவான்னு கூப்பிடுறியா அதுக்கு இதுக்கு பேரடி சம்பந்தம் அது ஆறு மணி ஆகிட்டு பாத்துக்கா போ போயிடு மடி இந்த பாரு இந்த பைக்குள்ள ரெண்டு வெள்ளி தட்டு வச்சிருக்கேன் இதுல நாலு வெள்ளி டம்ளர் வச்சிருக்கேன் என்ன பஸ்ல பராக்கு பார்க்காம பத்திரமா எடுத்துருப்போம் இதுல ஏதுமா உங்க அண்ணன் கல்யாணத்துக்கு சேரு வந்தது உங்க அப்பனுக்கு தெரியாம திருடி வச்சிருந்தேன் ஏமா எதுக்கு அப்பா கிட்ட ஒரு வார்த்தை யாரு உங்க அப்பா கிட்டயா கேட்டா குடுப்பான் அந்த பாவி எல்லாத்தையும் பிள்ளைங்களுக்கும் மருமகளுக்கும் வச்சு திணிப்பான ஒழிஞ்சு உனக்கு குடுக்க மனசு வராதுமா அவனுக்கு இந்தா இந்த பாரு இதுல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் இருக்கு வயிறு முக்குத்தி கேட்டிய வாங்கி போட்டுக்க என்ன நீ ஒரு பத்து நாளைக்கு என் கூட வந்து தங்கிட்டு வாயம்மா எங்க எனக்கும் வரணும்னு ஆசைதான் முடியுமா ஏற்கனவே ரெண்டு மாட்டை கட்டிக்கிட்டு அவசப்படுறேன் பத்தாதுக்கு உங்க அப்பன் தொல்ல வேற ஆறு மணி ஆச்சுன்னா போதும் அந்த ஆளுக்கு கொசு கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் என்னது கொசு கடிக்குமா அதை ஏன் கேக்குற எல்லாம் என் தலை எழுத்து கட்ட வேகிற வரைக்கும் அனுபவிச்சுட்டு ஒரு போட்டி தானே கொண்டு வந்த இப்ப என்ன ரெண்டு மூணு மூட்டை முடிச்சிடலாம் ஆமா நீ இல்லாத பல்லாத பொண்ணுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்ட பாரு அப்படியே மூட்டை கட்டி எடுத்துட்டு போற அவ கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் ஏதோ தாய் விட்டு மானம் போயிடக்கூடாதுன்னு அவளே காசு கொண்டாந்து நாலு பொருள் வாங்கிட்டு போறா நான் உசுரோட இருக்கும் போதே என் பொண்ணுக்கு இந்த கதினா நான் கண்ண கண்ணா மூடிட்டேன் போகும்போது ஒப்பாரி வச்சுட்டு அதாவது போற இடத்துல நல்லா இருக்க முடியாது நீ ஒண்ணு எடுக்க வேண்டாம் அது நீ இந்த பொட்டி எடுத்துக்கமா நீ அந்த பையன் மட்டும் எடுத்துக்க என்னடா அது எதையுமே தொடர மாட்டேங்க குண்டு கிண்டு வச்சுக்கா உண்டு வைக்கிறாங்க பா போட்டுமே <laughs> 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 இத பத்தியா நமக்கு கூட புடவை எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க மேல இருக்குதே பச்சை கலர் புடவை அது எனக்கு அறுபது ரூபாயா இது வரைக்கும் இந்த கலர் நான் கட்டினதே இல்ல வேற யாருக்கெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க உனக்கும் கிரிஜாக்கும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு வாயில் புடவை எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் மீனாட்சிக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாயில பட்டு புடவை எடுத்திருக்காங்கம்மா ஏக்கா உனக்கு கொஞ்சமாவது ரோஷா இருக்கா எதுக்கு நீ இந்த வீட்டு மூத்த மருமாக உனக்கு அறுபது ரூபாய்க்கு புடவை அவளுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு புடவையா அது போய் பெருசா சொல்லிட்டு மூஞ்சில தூக்கி எறிய வேண்டாம் என்னங்க எங்களுக்கும் தெரியும் இத பாருங்க எடுத்த எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி எடுங்க இல்லாட்டி எங்களுக்கு புடவையே வேண்டாம் நீங்க எடுத்து கொடுக்கறதெல்லாம் கட்டிக்கிறதுக்கு நாங்க ஒண்ணு இந்த வீட்டு வேலைக்காரிங்க இல்ல போனா போதும் நாங்க எடுத்து குடுக்கறதுனாலதான சட்டம் பேசுறீங்க எடுத்தே குடுக்கலன்னா என்ன செய்வீங்க எங்க சம்பளத்துல நாங்களே எடுத்துக்குவோம் எடுத்துக்கோங்க உங்க சம்பளத்தை நம்பிதான் எங்க வீட்டுக்காரர் இருக்கிறாரா அவர் ஒண்ணு கையாளாத ஒரு பாருங்க உங்க முன்னாடி எவ்வளவு திமரா பேசிட்டு போறாங்க ஏண்டி பைத்தி கிடைச்சு பைத்தி கிடைச்சு நான் தான் அப்பவே சொன்னேன் பொறைஞ்சு போகுது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி போடுவ எடுத்துக்கலாம் கேட்டியாடி இப்ப என் வருமானத்துக்கே வேட்டி வச்சுட்டியாடி அவ சம்பளத்தை கட் பண்ணிட்டான்னா என் பட்ஜெட்ல எங்க எங்க இடிக்குது வீட்டுக்குள்ள வராதே வராதே ஏண்டி வந்து உயிர் எடுக்கிறேன் போடி வழிய ஆமா 
இப்ப போ போனு சொல்லுவ இது வரைக்கும் நான் இவ்வளவு ஒசத்திய புடவையா கட்டினது இல்ல ஏதோ இந்திரா தயவால ஆயிரம் ரூபா புடவை கட்டி இருக்கிறேன் அக்கா குட்ட குட்ட குறிஞ்சின்னு இருந்தா குட்டின்றே தான் இருப்பா அக்கா மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா ஃபைட் பண்ணாதான் அவளுக்கு பயம் இருக்கும் ஆமா இவ இதுக்கு இங்க வர நாம என்ன பேசுறோன்னு ஒட்டு கேட்க வந்திருப்பா ஏய் இங்க வா என்ன ஒட்டு கேட்க வந்தியா நானும் வந்ததுல இருந்து பாக்குறேன் கொஞ்சம் ராங்கியா தான் இருக்கா பணக்காச்சிங்கிற திம்முற என்ன கைவ ஏய் இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டேன் நீலுக்கு நீர் வடிக்கிற ஊம ஊற கெடுக்கணும் சொல்லுவாங்களே அது சரியா தான் இருக்கு என்னது அது என்ன லெட்டர் நம்மள பத்தி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் எழுதியிருக்காளா அக்கா நான் பிறக்கும் போது எங்க அம்மாவை பார்க்க நான் கொடுத்து வைக்கல அக்கா தங்கச்சிங்க கூட பிறக்கிற பாகியமும் எனக்கு கிடைக்கல இங்க வந்த இடத்துல எனக்கு மூணு அக்கா அங்க இருக்காங்கன்னு நினைச்சு சந்தோஷப்பட்ட உங்களை எல்லாம் உட்கார வச்சு எல்லா வேலையும் நானே செய்யணும் தான் ஆசைப்பட்ட ஆனா நம்ம மாமியாரும் எங்க வீட்டுக்காரரும் உங்க கூட சேரவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் என்னக்கா செய்ய முடியும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் திம்மர் பிடிச்ச வெள்ளக்கா தயவு செஞ்சு என்னை ஒதுக்கிடாதீங்க என்னையும் உங்களை ஒருத்தியா ஏத்துக்கங்க அழாத
ஜோசி <laughs> 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 எதிர்வீடு <laughs> 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 எனக்கு பேரம் பொறக்கிற அதிர்ஷ்டம் என் நீண்ட நாள் லட்சியம் ஒவ்வொன்னா நிறைவேறுது அவன் என்ன சாதாரண ஆளா பொறக்கும் போதே கோடீஸ்வரனால பிறக்கிறான் நினைக்கிறேன் <laughs> என்னடிய <laughs> <laughs> நடந்தது நடந்து போச்சு வருத்தப்பட்டா மட்டும் போனவர் திரும்பி வந்துருவா போறாரு அடுத்து ஆக வேண்டியது பாப்போம் டே முன்சாமி அந்த மேலக்காரங்க ஒரு நாலு பேரு சங்க செய்ய எல்லாத்துக்கும் போய் சொல்லிட்டு வந்துடுறா ஆகட்டுங்க என்னது நாலு மூலக்காரனா இல்லையா யோ அவர் யாருன்னு நினைச்ச என் சம்பந்தி அவர் அனாத போனமா எடுக்க நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஆறு முக தேரு கட்டி வான வேடிக்கை விட்டு ட்ரம் செட் எல்லாம் வச்சு ஜாம் ஜாம் எடுக்கணும் காசு பண்ண எனக்கு முக்கியம் இல்லையா மனுஷன் தான் முக்கியம் இந்த அப்படியே போய் ஆக வேண்டியது கவனி அண்ணே சம்பந்தின்னு ஒருத்தர் இருந்தா இப்படித்தான் இருக்கணும் ஏங்க ஏற்கனவே சொத்து வரும் சொத்து வரும்னு தான் ஏமாந்தீங்க மறுபடியும் ஏங்க சாவுல போய் பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணீங்க இங்க தாண்டி தர்மலிங்க நிக்கிறான் எரிஞ்சது மில்லு மட்டும் தானே வீட்டை பாத்தியா கூப்பிட்டு கொடுத்தாலே பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு போகும் அது மட்டும் இல்ல வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஜாமா செட்டை பாத்தியா அதுவே ரெண்டு மூணு லட்சம் ரூபாய்க்கு தேரும் ஆமாங்க அவ்வளவு தேக்க மரம் இதையெல்லாம் நாம வித்து சுருட்டி எடுத்துட்டு போனோம்னா இந்த ஊருக்காரனுடைய தயவு நமக்கு தேவை கருப்பு பணத்தை அடியில வச்சு சலவக்கல்ல மேல போட்டு அமைக்கிருவானுங்க அப்படியா அப்ப நம்ம சம்பந்தி கூட கருப்பு பணத்தை புதைச்சிருப்பார அந்த ஆளுக்கு மண்டையில தான் மசில் இல்லையே தவிர ஆள் விவரமானவன் ஏதாவது புதைச்சிருந்தாலும் புதைச்சிருப்பான் நாம எதுக்கு ஒரு வாரம் தங்கி இருந்து தோண்டி பார்த்து என்ன கிடைக்குதோ எடுத்துட்டு போடுவோமே என்ன தட்டுறீங்க இப்ப ஏதாவது கிடைக்குதான்னு தான் இங்கு தாண்டி சலோர் சலோருங்குது அநேகமா தங்கமா இருக்குமோ 
ஆட நீங்க வேற கதவு யார தட்டுறாங்க கதவா யாரா அது வணக்கம் நான் தான் இந்த தொகுதி எம்எல்ஏ உங்களை பாத்துட்டு போறேன் வாங்க 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 இப்படி உட்காருங்க உட்காருங்க ஊரே உங்களை பத்தி தாங்க பேச்சு என்ன பின்ன என்னங்க பெத்த பிள்ளைங்களை இந்த காலத்துல அப்பன் சாவை எடுக்கிறது இல்ல நீங்க சம்பந்தி ஊரே மூக்கு மேல விரல வைக்கிற அளவுக்கு அமக்களை படுத்திட்டீங்களே நமக்கு பணம் முக்கியம் இல்லீங்க மனுஷன் தான் அது தெரிஞ்சா உங்க கிட்ட வந்திருக்கோம் இந்த வீடு இருக்க வீட்டை பத்தி பட்டி பேசாதீங்க காரியம் முடியுற வரைக்கும் இது யாருக்கு விற்கிற மாதிரி இல்ல வீட்டை வாங்க வரலீங்க இந்த வீட்டு மேல உங்க சம்பந்தி பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கிருக்காரு கடன் வாங்கிருக்காரா ஆமாங்க எப்படி இந்த வீடு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு போகும் மீதி அஞ்சு லட்ச ரூபாய் உங்க கிட்ட வாங்கிட்டு போலான்னு வந்திருக்கோம் எப்படி வசதி இங்கே குடுத்துறீங்களா இல்ல ஊர்ல வந்து வாங்கிட்டுமா ஐயோ ஊருக்கு எல்லாம் வராதீங்க இங்கேயே குடுத்துறேன் காரிய முடியறதுக்குள்ள குடுத்துருங்க பணத்தை குடுக்காம இருந்தாலும் மதுரை விட்டு போயிருவாரான்னு கொடல உருவிடுவோம் வெட்டி இங்கே புதைச்சிட மாட்டோம் எங்க இங்கதான் தர்மலிங்க நிக்கிறான் இங்கதான் தர்மலிங்க நிக்கிறான்னு சொன்னீங்க இப்ப அம்போன்னு நிக்கிறீங்களே அப்படி போடுவேன் டேய் இனிமே இங்க இருந்தோம்னா நம்ம உயிருக்கே ஆபத்து பொட்டி படிக்கல உடனே புறப்படு ஆமா பலம் பலம் மீனாட்சி கூப்பிடு அந்த ஊமச்சி அடி கூப்பிடுறேன் அந்த சனி நீங்க விட்டு கிளம்பு ஐயோ வாய் வயிறு மார்க்க பொண்ணை விட்டு ஏதாவது பேசினா கோலம் பண்ணி போடுவேன் டேய் அவளை கூட்டிட்டு போனோம்னா கடங்காரம் பூரா மெட்ராஸ்க்கு வந்துருவான் அப்புறம் நம்ம மொத்த சொத்தையும் வித்தாலும் கடன் அடைக்க முடியாது எல்லா ஓ நன்மைக்கு தாண்டா சொல்றேன் அவளை எங்கேயே விட்டுட்டு புறப்படு புறப்படு என்னடா உங்க அப்பா இப்படி சொல்லிட்டாரு அவர் பேச்ச கேட்கலாம் நம்மளையும் விட்டுட்டு போயிருவா வந்துரு வந்துரு ஏமா எல்லாரும் ஊருக்கு புறப்படுற மாதிரி தெரியுது நீ போலியா ஓஹோ இப்ப போயிட்டு அப்பா காரியத்துக்கு வந்து காரியத்தை எல்லாம் முடிச்சுட்டு உன்னை கூட்டிட்டு போவாங்களா மீனாட்சி போயிட்டு <laughs> 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 பொழுது உள்ள பூந்து ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டுங்களா சரி நம்ம மருந்து பவர்ஃபுல் மருந்து ஐயா போடா வெட்டி போடுங்க அம்மா சொல்லுங்கமா அட நீ போயா சரது போடா ஐயா ஐயா போய் அம்மா கொசுவல வேணுங்களா அது கொசுவலையா டேய் போடா ஐயோ நான் அது கொசு கிஷன் இந்த பக்கம் வந்தீங்க நான் சிக்கி போடுவேன் ஏகா மீனாட்சியோட அப்பா செத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் ஆகுது இவங்க சாவுக்கு போயிட்டு வந்ததோட சரி காரியத்துக்கும் போகல அந்த பொண்ணையும் கூட்டிட்டு வரல என்னவா இருக்கும் அது ஒண்ணும் இல்லக்கா இவா எதிர்பார்த்த சொத்தெல்லாம் போயிடுச்சு இல்ல இனிமே இவங்க எதுக்குன்னு பிளான் பண்ணி அங்கேயே விட்டு வந்திருப்பா அவங்க செஞ்சாலும் செய்வாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் என்ன மூணு பேர் மட்டும் வந்திருக்க இன்னொரு சிஸ்டர் காணுமே என்னைக்கு உன் கொள்ளி கண்ணு பட்டுதோ அன்னைக்கு போன புள்ளதான் இன்னும் வரல ஏமாமா மெட்ராஸ்ல இருக்க வீடுகள் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல மாமா எல்லாம் பில்டிங் பாக்கணும் மாமா அது சைதா பட்டையில இருக்கு முதல்ல வந்த வேலையை கவனிப்போம் அண்ணா வணக்கம் இந்த மயிலாப்பூர் தர்மலிங்க வீடு எங்க இருக்கு தெரியுமா கஷ்மாலா மயிலாப்பூர் ஆயிரம் தர்மலிங்க நான் எவனை கண்டுக்கிறது மூஞ்சில என் கையா வைக்க போயா காலங்கா தலை என்னமா மெட்ராஸ்காரங்களுக்கு மரியாதை தெரியாது போல் இருக்கு நான் போய் அடிச்சு இருப்பா வந்த வேலையை கவனிப்போம் தர்மலிங்கத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நீ வேற அட்ரஸ் தொலைச்சு விட்ட நான் எங்கப்பா தொலைச்சேன் மெட்ராஸ்ல இறங்கின உடனே பாக்கெட்ட பதம் பார்த்துட்டானுங்களப்பா ஆமா மூணு பொம்பளைக்கு வராங்க அவங்கள்ட்ட கேட்குமா கேட்கலாமே வாங்க அம்மா அம்மா கொஞ்சம் 
அவர் எங்க மாமனார் இது அவன் அவன் மாமனாரே அவன் எங்க அவன் தலை சீவா விட மாட்டான் சும்மா இரு சும்மா இருடா ஏமா மெட்ராஸ்காரங்க புத்திய காட்டிட்டீங்களம்மா உங்க மாமனார் எல்லாம் ஒரு மனுஷனா பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வாயும் வயிறுமா இருந்த ஒரு பொண்ணை அனாதையா விட்டுட்டு வந்துட்டானே அவனை சும்மா விடலாமா அட என்னவா உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு எங்க அவனை அவனை வெட்டு போலி போடுற அவசியம் கூடாதுங்க கொஞ்சம் பொறுப்பையா இருக்க என்ன நடந்ததுன்னு எங்களுக்கு எப்பதான் தெரியுது இப்ப அந்த பொண்ணு எங்க இருக்கா அந்த பிள்ளைதாச்சு பொண்ணு மனசு உடஞ்சு போய் இனிமேல நம்ம எதுக்கு வாழணும் செத்து போயிடலான்னு சொல்லி ஆத்துல குதிச்சிருச்சுமா நல்ல வேலை மாடு கழுவி கிட்ட இருந்த என் மச்சம் பார்த்து காப்பாத்திட்டான் இல்லைன்னா அதோட நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் நாங்க அந்த வீட்டு பால் காரணங்க எங்களுக்கு இருக்கிற விசுவாசம் கூட உங்க மாமனாருக்கும் அந்த பொண்ணை கட்டின பயலுக்கு இல்லாம போச்சம்மா இந்த உங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு எங்க இருக்க அந்த கிளப்பைய அவங்க உடல உருவா விட மாட்டேன் இது பாருங்க ஏதோ நடந்தது நடந்து போச்சு அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வரதுக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணணுமா அதை நான் பாத்துக்கிறேன் அது வரைக்கும் அவ உங்க பாதுகாப்புலயே இருக்கட்டும் பிரசவத்துக்கு ஏதாவது பணம் தேவைப்பட்டா இது செலவு வச்சுக்கங்க வேற ஏதாவது அவசரம்னா மீனாவை எங்களுக்கு லெட்டர் எழுத சொல்லுங்க நாங்க வந்து பாத்துக்கிறோம் பால்கார கொஞ்சம் பத்திரமா பாத்துக்கங்க பாத்துக்கறமா வரங்க என்னோமா அந்த பொட்டச்சி ஏதோ சொல்லிட்டு போறாளுங்க நீ ஊ கொட்டிக்கிட்டு இருக்க நீ விட்டாலும் அந்த தர்மலிங்க தான் நான் விட மாட்டேன் அவன் தலைய எடுக்க அவன் நான் மதுரைக்கு போக மாட்டேன் டேய் தர்மலிங்க மெட்ராஸ்ல எங்க இருந்தால வந்துறா டேய் நீ யாரா தர்மலிங்க லைலிங்க இந்த பக்கம் போற இந்த பக்கம் போற இந்த பக்கம் போற டேய் தெரியாது <laughs> 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 நாளைக்கு இங்க எங்காச்சும் பார்த்த உள்ள தள்ளி முட்டிய பேசுறேன் ஒரு பால்கார சொன்னான்னு கேட்டுக்கிட்டு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எங்க அப்பா ஒண்ணு மோசமானவர் இல்ல அப்படியே அந்த பொண்ணு அங்கே விட்டுட்டு வந்தீங்க உங்க அப்பா கேட்க வேண்டியதான் ஒண்ணு கேட்காம இல்ல கேட்டோம் அந்த பொண்ணுக்கு இது தலைப்பிரசம் உண்டா அதனால உங்க சொந்தக்காரங்க வீட்டுல விட்டுட்டு வந்திருக்கோம் ஆமா உங்க அப்பா பெரிய சத்தியகீர்த்தி அவர் அப்படியே சொல்லிட்டாரா நீங்க அப்படியே நம்பிட்டீங்களா எங்க அப்பா சத்தியகீர்த்தியா இல்லையாங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க சும்மா இருங்க உங்க அப்பாவை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை விட எங்களுக்கு அதிகமாவே தெரியும் பணத்துக்காக அவர் எதையும் செய்வார் அவர் எதிர்பார்த்த பணம் எல்லாம் போயிடுத்தோம் அந்த ஆத்திரத்துல தான் அவள் அங்கே விட்டு வந்துட்டாரு வாங்க முடியும் எங்க அப்பாவை பத்தி பேசுறதுக்கு உங்க யாருக்கும் யோகிய கிடையாது நாங்க சம்பாதிக்கிற சம்பளத்தை வாங்கறதுக்கு மட்டும் யோகிதா இருக்குது இந்த வீட்டை நடக்கிறத கேக்குறதுக்கு எங்களுக்கு யோகிதா இல்லையா இன்னைக்கு அந்த பொண்ணுக்கு வந்த நிலைமை நாளைக்கு எங்களுக்கு வராது என்ன நினைச்சு மேல அப்பா பத்தி பேசுனா மறுமக்களே <laughs> 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 அவளுக்காக பரிதாபப்பட வேண்டிய புருஷன் சம்பந்தம் இல்லாத இந்த விஷயத்துல தலையிட்டு வீணா உங்க வாழ்க்கையை கெடுத்துக்காதீங்க அந்த ஊமச்சி வாழ்க்கை முக்கியமா உங்க வாழ்க்கை முக்கியமாங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கங்க என்னக்காட்டிட்டு <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 
தீபாய கொஞ்சம் கிட்ட எடுத்து போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வசதியா இருக்கு பாட்டுங்க அதாவது செத்து போன சம்பந்திக்கு மலேசியாவில் இப்படி ஒரு தம்பி இருக்கிறதா சத்தியமா எனக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த பால்கார பாய் கூட எனக்கு சொல்லுங்க தெரிய சான்ஸ் இல்லையே நான் சின்ன வயசுல மலேசியா ஓடி போயிட்டேன் அங்க பல பேர் மதிக்கிறேன் பால்கார ஆயிட்டேன் என்னது பால்கார ஆயிட்டியா மடையா பால்காரன் இல்லடா நான் பால்கார நான் சொன்னேன் ஆமா பல பால் கப்பலுக்கு சொந்தக்காரன் ஆயிட்டேன்னு சொல்ல வந்தேன் சம்பந்திக்கு கப்பல் கூட இருக்குதா மலேசியாவில பாதி கப்பல் இவரது பாதி கப்பல் மலேசிய நாட்டில் இருக்கிற கப்பல்கள் பாதி இவரது சொல்ல வந்த இந்தியாவிலையும் ஒரு கப்பல் வாங்கி விடலாம்னு தான் வந்தார் வந்த இடத்துல அவங்க அண்ணன் செத்து போயிட்டாருன்னு கேள்விப்பட்டதும் மனசு உடஞ்சு போயிட்டார் அதை விட அவங்க அண்ணம் பொண்ணை நீங்க ரெண்டு பேரும் அனாதையா விட்டுட்டு வந்துட்டீங்களே அதை நினைச்சு அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாரு எனக்கு வந்து கோவத்துக்கு ஜனாதிபதிக்கு போன் பண்ணி உங்க ரெண்டு பேரும் உள்ளதல் இருப்பேன் அந்த பொண்ணு போத்த பார்த்து விட்டுட்டேன் ஐயோ சம்பந்தி யாரோ எங்களுக்கு வேண்டாம் இவங்க ரெண்டு பேரை விட்டா எனக்கு வேற ஆள் கிடையாது நீங்க நல்லபடியா நடந்துகிட்டீங்கன்னா என் பேரம் பேர்ல ஒரு கப்பலோ ரெண்டு கப்பலோ எழுதி வைப்பேன் பெட்டியடுங்க மலேசியில இருந்து வரும்போது மீனாட்சிக்காக கொஞ்சம் நகை எடுத்து வந்தேன் இந்தாங்கம்மா உங்க கையை எல்லையை போட்டு விடுங்க இந்தாங்க பத்தாயிரம் குழந்தைக்கு ஜட்டி வாங்கி போடுங்க என்னது குழந்தைக்கு ஜட்டி வாங்க பத்தாயிரமா அப்புறம் <laughs> வாங்க வாங்க எப்படிமா இருக்க என்ன இதுல என்று காலால விழுந்துகிட்டா அம்மா கூட பிறந்தவங்களே உதவாத இந்த காலத்துல யாரோ பெத்த பொண்ணுக்காக உங்க நக நட்டுகளை எல்லாம் வச்சு இந்த பொண்ணை இந்த வீட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்கு நீங்க பட்ட கஷ்டம் இருக்கே அதுக்காக ஒரு தரம் இல்லம்மா ஒரு ஆயிரம் தடவை உங்க காலில் விழுந்தாலும் தகும் என்னங்க பெரிய வார்த்தை எல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரே இடத்துல வாழ்க்கப்பட்ட நாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்தாசையா இருக்கிறது தானே நல்லது மலடி கைப்பட்டு அவ அவ செஞ்ச பாவத்துக்கு தான் அந்த வயத்துல ஒரு குழு பூச்சி கூட தங்கல அதுக்கு என்ன பண்றது ஆண்டவன் எல்லாத்தையும் அளந்துதான் வச்சிருக்கான் சத்தியமா <laughs> சொல்ற <laughs>
பொண்ணு வீட்டுக்கு நகைங்களை தேடி அனுப்புறதா கிழவனுக்கு கிழவி மேல ஏற்கனவே சந்தேகம் இந்த சாக்கு வச்சாவது கிழவியனால மிதி மிதி கேட்டுமே ஆமாமா படிப்பாவீங்களா திருடனதும் இல்லாம என்னை ஆடி மிதிக்க சொல்றீங்க இருங்கடி எங்க வீட்டுக்காரத்த சொல்லி உங்களை என்ன பாடுபடுத்துறேன்னு என்னங்க தாரையிலான <laughs> பெரிய ஹோட்டல்ல சாப்பாடு எடுத்துருப்பாங்க போல இருக்கு சாப்பாடு ரொம்ப பிரமாதம் அதை விட மச்சா இந்த கோழி குருமா வச்சிருந்தாங்களே ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதம் கூட கொஞ்சம் சாரா இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கோம் மஜாவா இருந்திருக்கும் இருக்கு இருக்கு வாங்க மிஸ்டர் தர்மலிங்கம் என்ன நீங்க ரொம்ப இன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்க வீடா மேன் இது வீடா இது எங்க மலேசியா மாட்டுக்கூட்ட மாதிரியா இருக்கு ஒரு ஏசி இல்ல மலேசியாவுக்கு தகவல் கொடுக்கலாம்னா ஒரு எஸ்டேடி இல்ல இதுல எப்படி மேல் குடும்பம் நடத்துற நான் சென்ஸ் தப்பு தாங்கோ அதெல்லாம் சரி பண்ணிடலாங்கோ இன்னைக்கு எல்லா சடகையும் முடிச்சு உங்களை அனுப்புறங்க சந்தோஷமுங்கோ சரிங்கோ பங்கஜா லேச பொத்துனா அப்புறம் அந்த கதவை சார் எது கதவை சார் சொல்லிட்டு நீங்க பெரிய மனுஷங்கோ உங்ககிட்ட பேசும் போதுங்கோ கதவெல்லாம் திறந்து வைக்கப்படாதுங்க ஏனுங்க கூட வந்தவருங்க மலேசியாவில் இவருக்கு எத்தனை கப்பல் இருக்குன்னு சொன்னீங்க அது எத்தனை கப்பல்னு சரியா ஞாபகம் இல்லைங்க ஆமாங்க அதெல்லாம் இருந்தா தானங்க ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுங்க இதெல்லாம் ஏன் கேக்குறீங்க சம்பந்திங்க முன்னாடி <laughs> 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 அவமானப்படுத்தி <laughs> 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 நீ செஞ்ச தப்புக்கு இதுல ஒரு கையெழுத்து போடு என்ன பாக்குற அதுல வேற ஒண்ணு இல்ல என் புருஷன் ரெண்டாவது கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதிக்கிறேன்னு எழுதிருக்க அவ்வளவுதான் கையெழுத்து போடு கையெழுத்து போட்டு மீனா 
मीना उड़े <laughs> 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 அம்மா டேய் ஒன்னு செய்வோம் நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி தோட்டத்துல குழி வெட்டி இவள பொதுச்சிருவோம் நீ என்ன பண்ற இவள தூக்கிட்டு வா நான் முன்னாடி போய் குழி வெட்டிட்டு இருக்கேன் டேய் கண்ணா சத்தம் வராம தூக்கிட்டு வா இவளுக்கு முடிச்சாலும் முடிச்சுவாளுங்க சரி பா उटिया <laughs> ओडिचे <laughs> 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 இனிமே இங்க இருந்தா மாட்டிக்கோ முன்னே பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஓடி தாங்க போயிருக்கனா ஏன் கலவுறீங்க ஐயோ எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன ஏமாத்திட்டாங்க கிட்ட போட்டு கவுத்துட்டாங்களே நான் இப்படி ஏமாளியா இருப்பனா ஐயோ 
என்னடா <laughs> 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 உங்க தம்பி வந்து வீட்ல இருக்கிறவங்களும் சேர்ந்துகிட்டு அந்த பொண்ணு அநியாயமா அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க ஐயோ அடே உன் பொண்டாட்டி எங்க மேல அநியாயமா பழிச்சு முத்துறாங்க எதை வச்சிட்டு அப்படி சொல்ற இத பாருங்க இந்த லெட்டர் அந்த பொண்ணு ரூம்ல இருந்துச்சு பாருங்க உங்க தம்பி இப்படி ஒரு லெட்டர் எழுதி இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த பொண்ணு கிட்ட வற்புறுத்தி கையெழுத்து கேட்டிருக்கான் அவ சம்மதிக்கலன உடனே அவளை ஏதோ பண்ணிட்டாங்க ஆமாங்க அக்கா காலையில ரூம் இருக்க போகும்போது அங்க ரத்த கரையை பாத்துட்டாங்க திரும்பி நாங்க எல்லாம் போய் பாக்கறதுக்குள்ள அது யாரோ அழிச்சிட்டாங்க இதெல்லாம் என்ன எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இந்த வீட்டுல ஏதோ நடக்குது ஐயையா இந்த ஒரு பழியத்தான் என் மேல போடாம இருந்தாளுங்க அதை இன்னைக்கு போட்டாளுங்களா டே உங்களே என்னை பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு பொய்லேட்டர் எழுதி வச்சுட்டு என்னமா நாடகம் ஆடுறாளுங்க இதை விட எனக்கு ஒரு துணி விஷத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கலாம் இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா நான் இந்த வீட்டுல உயிரோட இருக்கணுமா இல்ல உயிரோட இருக்கணுமா என்ன போய் கொலகாரங்கிறா சொல்றாங்க நீங்க கொலகார ஆயிருவீங்களா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் மேல பழி போடுறதுக்கு அளவு இருக்கு நிறுத்துகளா உங்க பிரச்சனைய முதல்ல எனக்கு பதில் சொல்லுங்க நேற்று வரைக்கும் நல்லா இருந்த தோட்டத்துல திடீர்னு யாரு குளித்தோன்னு தடுக்கி விழுந்தா என்ன ஆகுறது அதுவும் அளவெடுத்த மாதிரி ஆல்ரெடி கரெக்டா தோண்டிருக்கீங்க யார புதைக்கிறதுக்காக குளித்தோன்னீங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் என்னது ஆரடி குளியா அங்க எப்படி வந்துச்சு பாத்தீங்களா நாங்க சந்தேகப்பட்டது சரியா போச்சு இதுல சந்தேகப்படுறது கிரடா இருக்கு நான் தான் குளிய தோணுனேன் எதுக்குங்க ஜோசிகார அந்த பொண்ணுக்கும் பையனுக்கும் தோசை இருக்கு நான் மந்திரிச்சு குடுக்குற காப்பு கழிப்ப வீட்டுக்கு பின்னால போதீங்கன்னு சொன்னா அது தான் போதிச்சிருக்கேன் அவர் சொல்றது நம்மாதீங்க அந்த பொண்ணை கொலை பண்ணி போதிச்சிட்டு காப்பு கழிப்பு நீ ஏமாத்துறாரு அப்படி அவர் சொல்றது உண்மையா இருந்தா அந்த குளிய தோண்டி காமிக்க சொல்லுங்க பாப்பா அதிகமா பேசாத எங்க அப்பா மேல உங்களுக்கு சந்தேகம் அந்த பள்ளத்தை தோண்டி பாக்கணும் அவ்வளவுதானே பாடி போகலாம் ஏய் இல்லங்கடா பள்ளத்தை தோண்டி பார்த்து தான் உங்க அப்பா யாருங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்பா உங்க மேல எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு எது கெடுத்தாலும் உங்களே சந்தேகப்பட்டு இருக்காங்களே அதுக்கு முடிவு கட்டணும்னா பள்ளத்தை தோண்டி பாக்கணும் நடந்திருக்கு <laughs> 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 மருமகளே பொட்டக்கோழி கூவி பொழுது விடியாதுமா இப்போது என் பிள்ளைகளை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டியா நான் நினைச்சிருந்தா இன்னைக்கு கூட உன் வாழ்க்கையவே முடிச்சிருக்க முடியும் அப்படி நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படி செஞ்சா உனக்கு எனக்கு வித்தியாசம் எல்லாம் போயிடுமே இனிமேலாவது புத்தியோட பொழைச்சுக்க மலர்கொடி எஸ் மேடம் 
விவரமாச்சு <laughs> மாமனாரும்ாங்க <laughs> குழந்தையும் <laughs> எனக்காக ஒரு உதவி பண்ணணும் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில இவள வீட்டு கூட்டிட்டு போன மறுபடியும் இவளை ஏதாவது செஞ்சாலும் செஞ்சிருவாங்க தைரியம் <laughs> போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போற அளவுக்கு அந்த ஊமச்சிக்கு தைரியம் பத்தாது பயத்துல எங்காவது ஊர் பக்கமா ஓடி போயிருப்பான் சனியும் தொலைஞ்சது விடா இந்த சூட்டோட சூடா உனக்கு இன்னொரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிட என்னடா யோசிக்கிற எல்லாம் உன் நல்லது தாண்டா சொல்றேன் அந்த ஊம பொண்ண கல்யாணம் பண்ணி உன் ஒரு லட்சாதிபதி ஆக்கலான்னு நினைச்ச அந்த விஷயத்தில் தாண்டா நான் ஏமாந்து போயிட்டேன் டே என் மூச்சு இருக்கிறதுக்குள்ள இதை விட ஒரு பெரிய இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி உன் ஒரு கோடீஸ்வரன் ஆக்கி கேட்டுறேன் என்ன நீங்க எது சொன்னாலும் சரிப்பா அக்கா கூட அந்த நேரம் பார்த்து சுரேஷ் உனக்கு கூட கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க படிக்கட்டு பக்கம் என்னமோ சத்தம் கேட்டிருக்கு ஏதோ போனா உருட்டுதுன்னு கண்டுக்காம இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் பாத்துருந்தா அன்னைக்கு அவன கையும் கழுவமா புடிச்சிருக்கலாம் இந்திரா நான் ஊரு புறப்படுறேன் கிரிசா நான் வாரேன் எங்க அக்கா குழந்தைகளோட புறப்பட்டேன் எப்ப அந்த பொண்ணை அடிச்சு கொள்ற அளவுக்கு துணிஞ்சிட்டாங்களோ இனிமே இந்த வீட்டுல ஒரு நிமிஷம் கூட நான் இருக்க மாட்டேன் நான் ஏன் சாதி சனத்தோடையா போய் சேர்ந்துடுறேன் நீங்களே வேலைக்கு போயிடுவீங்க நான் தனியா இருக்கும்போது ஏதோ எக்கு தப்பா பேசிட்டேன்னு வெயி இத்தான் சாக்கணும் அந்த பொண்ணு அடிச்சு பழிச்ச மாதிரி என்னை அடிச்சு பழிச்சிருவாங்க அந்த பாவிங்க என் வீட்டுக்காரா இருக்கானே அந்த ஆளுக்கு ஒரு மாற்றம் சாரா வாங்கி கொடுத்தா போதும் என்ன பதிக்கிறதுக்கு அந்த ஆளே குளிய வெட்டிரும் நான் இருக்க மாட்டேன் வேற நான் இல்லக்கா தப்பு செஞ்சவங்களும் இங்க தைரியமா இருக்கும் போது நீயே வீட்டை விட்டு போகணும் நீங்க வெளியில போயிட்டா நம்ம சைடு வீக் ஆயிடும் பேசாம போலீஸ் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவோம் மொத்த பெரிய உள்ள தெளி பெண்ணு நிமித்திருவா அப்படி கூட செய்யலாமா அப்ப அந்த கம்ப்ளைண்ட்ல கிளவி பெரிய சேர்த்து விட்டுருங்க போலீஸ்காரன் உள்ள தள்ளி நல்லா மொத்து மொத்து மொத்துட்டோம் இல்லக்கா இதே வெளியாளா இருந்தா எது வேணாலும் செஞ்சிடலாம் நாம இந்த வீட்டு மருமக நாம இங்க இருந்துகிட்டே போராடுமே ஒழிய போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்றதோ வீட்டு விட்டு போறதோ தப்புக்கா அப்படி போகணும்னு நினைச்சிருந்தா அன்னைக்கு வீட்டுக்காரன் என்ன அத்தனை பேருக்கு மத்தியில அடிச்சு வெளியில தள்ளினாரு அப்பவே போயிருக்கணும் ஏன் போகல 
நம்மால இந்த குடும்பத்துக்கு மரியாதை வந்துச்சுன்னு இருக்கணுமே ஒழிய மானம் போச்சுன்னு இருக்க கூடாது இப்ப கூட ஒண்ணா இல்ல நாம நினைச்சா அந்த பொண்ணை மறுபடியும் இந்த வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து வாழ வைக்க முடியும் அது எப்படி பண்ண முடியும் நாம போட்டீங்க நம்ம ஊட்டுக்காரர்களாவது நம்ம பேச்ச கேட்கவே கேட்க மாட்டாங்க பொம்பளைங்க நினைச்சா எதையும் செய்யலாம் நீங்க மட்டும் ஊன் சொல்லுங்க எந்த பிள்ளைங்களை கையில வச்சுக்கிட்டு அந்த பெரியவர் நம்மளை ஆட்டி படைக்கிறாரோ அதே பிள்ளைங்களை நம்ம பக்கம் திருப்பி அவருக்கு சரியான பாடம் புகட்டலாம் இத பாரு கண்ணே அந்த பொண்ணுக்காக என்ற உசுரையும் கொடுக்க நான் தயாரு இது சத்தியம் நீ என்னடி சொல்ற ஐயர நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்றதை விட எங்கேயாவது போய் சேர்த்து தொலையலாம் இந்த பாரு இந்த ஜாட பேசுற பிரச்சனை எங்கிட்ட வேணா எதா இருந்தாலும் நேரடியா பேசு நேரா பேசி மட்டும் என்ன ஆக போகுது நான் சொல்றதை யார் கேக்குறாங்க நீ சொல்லி எதை நான் கேட்கல ஆமா அப்படியே கேட்டுட்டீங்க அன்னைக்கு உங்க அப்பா சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு அத்தனை பேருக்கு மத்தியில நடிச்சு அவமானப்படுத்திட்டீங்கல்ல அதான் முடிஞ்சு போச்சுல அப்புறம் அதையும் என் பேசிட்டு இருக்க முடிஞ்சு போனாலும் உண்மை என்னங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அப்படி என்ன பெரிய உண்மை என்ன முடிச்சிட்ட உங்க தம்பி அந்த பொண்ணு கிட்ட கழுத்து கேட்டு அடிச்சிருக்கான் அடி தாங்க முடியாம உன் மயக்க போட்டு கீழே விழுந்திருக்கான் செத்து போயிட்டதா நினைச்சு உங்க அப்பாவும் தம்பியும் உயிரோடவே புதைக்க பார்த்திருக்காங்க நல்ல வேலை அவன் மயக்க தெரிஞ்சு அங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடிட்டான் அப்படின்னு உனக்கு யாரையும் சொன்னது அந்த பொண்ணு இப்ப நேரம் பாத்துட்டு தாங்க வர அவதான் என்கிட்ட எல்லாம் உண்மையும் சொன்னா இந்த பாரு எப்ப அவ பால்காரன் மலேசியக்காரன் சொல்லி எங்க அப்பாவை அவமானப்படுத்தினாலோ அப்பவே அவ எப்படிப்பட்டவங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவன் பேச்சல ஒரு பெருசா எடுத்துக்கிட்டு வீணா என்கிட்ட தகராறு பண்ணாத மலேசியக்காரங்க விஷயத்துல நாங்க செஞ்சது தப்புதான் ஏதோ அந்த பொண்ணை வாழ வைக்கணுங்கிற வேகத்துல அப்படி செஞ்சிட்டோம் அது ஒண்ணு வச்சுட்டு நாங்க சொல்றது எதையுமே நம்ம மாட்டேன்னு சொன்னா என்னங்க அர்த்தம் பாவம் வாய் இல்லாத பொண்ணு அவன் நிலைமையை கொஞ்ச நடிச்சு பாருங்க உங்க அப்பா மேல வரையத வைங்க நான் வேற சொல்லல அதே சமயம் நாங்க சொல்றதையும் கொஞ்சம் கேளுங்க நாங்க யார நம்பிங்க வந்தோம் மூணு முடிச்சு போட்ட ஒரே காரணத்துக்காக தானே அப்பா அம்மா கூட பிறந்தவங்க சொந்த பந்தம் எல்லாத்தையும் ஒரே நாள் மறந்துட்டு உங்க கூட வந்தோம் உங்களே நம்பி வந்த எங்களுக்கு நீங்களே மரியாதை கொடுக்கலனா அப்புறம் நாங்க வாழ வாழ்க்கைக்கு என்னங்க அர்த்தம் புருஷன் பொண்டாட்டி உருவங்கிறது நீங்க போட மூணு வேலை சோத்துலயோ இருட்டாலையில நடக்கிற உருவலையோ இல்லைங்க ஒருத்தர் மனசு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறதா இருக்கு மனசு உடஞ்சு சொல்றேங்க இதுவரைக்கும் நமக்கு ஒரு குழந்தை பொருட்களையே நினைச்சு கூட நான் கவலைப்பட்டதில்ல ஆனா இத்தனை வருஷமா நான் அவங்க கூட வாழ்ந்தோம் என்ன நீங்க புரிஞ்சுக்கலையே நினைக்கும் போதா மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நீ எது வேணாலும் சொல்லு நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்பா விஷயத்துல மட்டும் நான் எதையும் நம்ம தயாரா இல்ல இதுக்கு மேல நீ எதா பேசிக்கிட்டு இருந்த தேவையில்லாம பிரச்சனை வரும் பேசாம போயிரு கிரி நான் காண்பது கனவா இல்லை நனவா நீ விண்ணுழுத்து மங்கையா அல்லது மண்ணுழுத்து கங்கையா போங்க இந்த கிண்டல் தானே வேணாங்கிறது இனிமே உங்க இஷ்டப்படி தான் நான் நடந்துக்கு போறேன் புருஷனை சந்தோஷப்படுத்துறதா பொண்டாட்டியோட கடமை நான் புரிஞ்சுட்டேன் கிரி உன்னை எப்படி பாராட்டுறதுன்னு எனக்கு தெரியல பாராட்டெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் நான் சொல்றபடி நடந்துட்டா போதும் காஞ்சிவரம் பட்டு போடுவ தானே அதான் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் அது இல்ல மூக்குத்திய அதுவும் இல்ல வேற எது உங்க அப்பா இருக்காரே அவர் எதுக்கு இந்த நேரத்துல ஞாபகப்படுத்துற அவரு மீனாட்சி விஷயத்துல நடந்துக்கிறது கொஞ்சம் கூட சரியில்ல அவர் நீங்க கண்டிச்சு வைக்கணும் பெரியவங்க வேகாரம் நமக்கு எதுக்குமா அவர் நீங்க கண்டிக்க போறீங்களா இல்லையா அது மட்டும் வேணாங்க என்ன மாமினுக்கு விஸ்வரூபம் எடுத்துட்டா காம சூஸ்திராய நம்ம வாச்சாய நம்ம என்ன இடி இடிக்கிற சத்தம் கேக்குது 
இதை கேட்க யாருமே இல்லையா யாருக்கு தெரியாம உனக்காக நான் கரிஞ்சோர் ஆக்கி போட்டு வளர்த்தா நீ ஏன் பேச்ச கேட்காம உங்க அப்பா பேச்ச கேக்குற நீ என்ன அடி கொல்லு ஆனா ஒரு உண்மையை மட்டும் மறைக்க முடியாது தந்தை சோழ் மிக்க மந்திரம் இல்லை அடியே நான் உன் புருஷண்டி அதான் நிலைமை சரியெல்லாம் தெரியுது இல்ல ஏன் வாய கொடுத்த எங்கடா வாய கொடுத்தேன் வாய திறந்து பேசுறதுக்குள்ள மத்த வச்சு வாயிலேயே மொத்து மொத்துன்னு மொத்திட்டாடா சரிவா நான் முன்னாடி போறேன் இங்க இருந்த அடிப்பா கைய தூக்க விடாம அடிச்சுட்டால திட்டம் போட்டு நாளைக்குள்ளாட்டி <laughs> ஆபத்து வரலாம் எதுக்கும் போலீஸ்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து வைய நான் தப்பிச்சுக்கிட்டா போதும் காலையில இருந்து நான் ஆபீஸ்லயே படுத்து தூங்கிடுவேன் அந்த பொம்பளை ரவுடி தெரிந்து என்ன நீ காப்பாத்து காப்பாத்து கவலைப்படாம தூங்க நாளில இருந்து நாம கராத்தே கும்பு பம்பு எல்லாமே ஒரு பாதுகாப்புக்காக கத்துப்போம் யாராவது வெளியில பிளீஸ் அவசரத்துல கக்கூசுக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு வராம வந்துட்டேன் பிளீஸ் யாராவது ஒரு பக்கம் தண்ணி எடுத்துக்கணும் கொடுங்க அக்கா உங்க வீட்டுக்காரர் கக்கூஸ்க்கு தண்ணி எடுத்துக்காம போயிட்டாரா ஒரு பக்கம் தண்ணி எடுத்து கொடுத்துரு வாயிலேயே சட்டம் பேச தெரியுதுல்ல அங்கேயே கிடந்த நாரகம் அடியே நான் ஆபீஸுக்கு போகணும்டி நேரம் ஆச்சுடி ஆபீஸுக்கு அப்படியே போ அப்பதான் பொண்டாட்டியோட அருமை தெரியும் இப்படியே போனா கல்லால் அடிப்பாங்கடி ஐயோ கக்கூசுக்கு வந்து என் மனசு நிம்மதி இல்லையே இப்ப பார்த்து வைத்த கலக்குதே பேசிங்களா <laughs> 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 உங்களை எப்படி கவனிக்கணும் எங்களுக்கு தெரியண்டி வெந்தோக்கா பூனை கண்ணை மூடிட்டா பூலோக இருந்தாதிரி நீங்க இல்லாமலும் எங்களால வாழ முடியும் ஏண்டி புருஷங்காரம் கஷ்டப்படுறது உங்களுக்கு அவ்வளவு இலக்கரமா போச்சா கவனிச்சுக்கிற
காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஒப்பாரி வைப்பாங்க இன்னைக்கு என்னடா ரொம்ப குஷியா இருக்காங்களே என்னவா இருக்கும் அதானே ஒரு இளவும் புரியலையே ஒரு <laughs> <laughs> உங்களுக்கு 
கொஞ்சம் இப்படி ஹெல்ப் பண்ணேம்மா ஓ பண்றேனே ஓங்கடி உன்னோட <laughs> 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 உங்க வீட்டுக்காரருக்கு கொழுப்பு பத்தியா அவ்வளவு கூப்பிட்டு முதுகு தேக்க சொல்றாரு வீடுக்கா எரு மாட்டேன் யார் கழுவுனா என்ன அதுவும் சரிதான் செல்ல கண்ணு இனிமே உங்களுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வர வரும்போது என்ன வாங்கிட்டு வருது குண்டு மல்லி ஐயோ அது வெடிக்கும் நான் உனக்கு குண்டில்லாத மல்லி வாங்கிட்டு வரேன் ஒரே ஒரு முறை அந்த சிரிப்ப சிரி இந்த புன்னகை என்னவிலை உன் இதயம் சொன்னவிலை ஸ்டெல்லா கண்ணு நான் ஆபீஸ் போயிட்டு வரமா டே பசங்களா மம்மி கிட்டாட்டா சொல்லுங்க என்ன மம்மி கிட்டா இது என்ன கேள்வி நான் சொல்றது இந்த ஒரிஜினல் மம்மிக்கு மாய்க்க வந்த மறுபடியும் அபிராமி லாஜி ரூம் நம்பர் பத்து உங்களுக்காக காத்திருக்கு Yes, come in. 
கரத்தி <laughs> 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 இது என் பொண்டாட்டி எனக்கு போட்டது இத நான் உனக்கு அன்பளிப்பா போடுறேன் எப்படி இருக்கு ஸ்டெல்லா நைஸ் ஐயோ 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 இந்த போதரத்துக்கே இப்போதான் அழகு ஸ்டெல்லா இந்த விஷயத்துல நீ தான் எனக்கு குருநாத ஸ்டெல்லா டைம் ஆஃப் சீக்கிரம் டைம் இஸ் கோல்ட் ஐயோ கமிங் ஸ்டெல்லா கண்ணே இவே எங்க இங்க வந்தா மனைவி <laughs> 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 என்ன சார் இந்த லாட்ஜில ஒரே தொல்லையா இருக்கு ஆமா சார் ஒரே டிஸ்டபன்ஸ் இல்ல தம்பி தம்பி ஒருத்தந்தாட்டிட்டு <laughs> 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 ஒரு ஹலோ நான் மயிலாப்பூர் தர்மலிங்கம் பேசுறேன் என்னது இன்ஸ்பெக்டரா எது பசங்களா அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா எதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணீங்க ஸ்டேஷன்ல வந்து பேசவா என் பசங்க பிளாட் பார்த்து சுத்தர பசங்க நினைச்சிட்டாங்களா எதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணாங்க என்னங்க நம்ம பசங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டேஷன்ல வச்சிருக்காங்க அது எங்கிட்ட கேட்டா போய் துண்டு எடுத்து வாட்டினி கண்டு ஒன்று பாத்துறேன் பேசுறது <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு ஏண்டா இப்படி புத்தி போச்சு அம்மா அவ ஃப்ராடுமா அவ சொல்றதை நம்பாதம்மா நாங்க ஹோட்டலுக்கு போனது உண்மை அவளுக்கு மோதிரம் புடவை கொடுத்தது உண்மை ஆனா பேசாதீங்கடா குடும்ப மரத்தை கெடுக்கறக்குனே பிறந்திருக்கீங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் சின்ன பசங்க இதை தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டானுங்க உங்க கூட பிறந்த தம்பியா நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு நூத்தம்பது ரூபா கொடுக்கற விட்டுருங்க என் பத்தாசம் யார்கிட்ட என்ன பேசலாம் தெரிஞ்சுட்டு பேசுங்க 
கேஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணியாச்சு எதா இருந்தாலும் கோர்ட் வந்து பேசுங்க ஏ த்ரீ ஆல் டூ எல்லா பேரும் வேன்ல ஏத்தே ஐயோ புள்ளங்களே வேன்ல ஏத்த போறங்களமே நிக்கிறீங்களே வேன்ல ஏத்துற லாரில ஏத்துற யோ பெரிய விரா புரியாத ஆளா இருக்கறியா என்ன பாய் அப்படி பா பா யோ பெரிய விரா இது சாதாரண கேஸ் இல்லையா ரேப்பிங் கேஸ் மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு பொண்ண கற்பழிச்சுக்கறானுங்க குறஞ்சது 7 வருஷம் தண்டனையாவது கிடைக்கும் இத பா காசு பணத்தை பார்க்காத ஒரு முப்பதாயிரத்து இன்ஸ்பெக்டர் தள்ளி காரியத்தை இங்கே முடிச்சுக்கையா என்னது முப்பதாயிரமா ரெடியா கைய முப்பதாயிரம்ங்கிறது உனக்கு சாதாரணமா தெரியுதா அதுக்கு வேற எவனா அது இழிச்ச வாயின பாரு ஏதோ உங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் ஜெயிலுக்கு போய் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அப்புறம் உங்க இஷ்டம் அப்பா ஏழு வருஷம் எங்களை உள்ள தள்ளிடுவாங்கப்பா எப்படியாவது எங்களை காப்பாத்துங்கப்பா வெளியில தெரிஞ்சா அவமானமா போயிரும்ப்பா போனா போகுது அவங்க கேட்கற பணத்தை கொடுத்துருங்கப்பா ஏய் வீட்ல பொண்டாட்டிங்க குத்து கல்லாட்டு இருக்கும் போது இப்படி கொழுப்படுத்து போய் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு வருவீங்க அதுக்கு நான் முப்பதாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கட்டணுமா பணத்தை நான் ஒன்னு கள்ள நோட்டு அடி சம்பாதிக்கலடா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சது அதை கண்டுபடி செலவு பண்ண நான் ஒன்னு முட்டா இல்ல ஏய் பாடி என்னங்க புள்ளங்களை இப்படி அம்பன்னு விட்டுட்டு போறேங்க நீங்களே நல்லா இல்லங்க புள்ளங்களை போடலங்க பாடி ஐயோ டாடி ஏய் உட்காருங்க என்ன பண்ணுங்க அங்க சார் இது தேராத கேஸ் பாட்டு ரொம்ப அழுத்தமான ஆளா இருக்கும் ஏ ஏ சர்வீஸ்ல இந்த மாதிரி கேஸ் எத்தனை பாத்துறேன் இவனோட மிதிக்கிற மிதியில காசு தானா வருது பாரு ஏதோ ஒன்னு வந்தா சார் தான் சார் ஏய் என்ன பண்ணுங்களே தெரியாது இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல 30000 ரூபாய் பணம் வரணும் இல்ல இங்க குடிய தோண்டி போட்டு புதைச்சிரும் போச்சு ஐயா நீ இப்படி ஆவியோ நீங்க வேல வச்சிடாதீங்க சட்டப்படி என்ன செய்யுமா கண்டுபிடிச்சு சாதாரண அடிகா சார் தங்கா என்னங்க என்னங்க ஐயோ ஏன் புருஷன் அநியாயமா அடிச்சு உள்ள கொண்டு வெச்சிட்டாங்களே என்னங்க என்னங்க இப்படி அடையாளம் தெரியாம ஆகிட்டாங்களே என்னங்க என்னங்க என்ன நடந்துது எதுக்கு உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க வேலக்காரி போய் சொல்லி அநியாயமங்களை மாட்டி விட்டா அதோட இன்ஸ்பெக்டர் 30000 ரூபாய் கொடுத்தா தான் விடுவேன்னு சொல்றாரு நீங்களும் எங்க அப்பா மாதிரி நீங்க அநாதையா கை விட்டுறாதீங்கம்மா எங்களை காப்பாத்துங்கம்மா நாங்க உங்க புருஷ அம்மா நீங்க தான் எங்களை எல்லாம் டைவர்ஸ் பண்றது சொல்லிட்டேலே ஐயோ இவ ஏதோ குடி போதையில உலகிட்டாமா அதெல்லாம் போய் மனசுல வச்சிட்டு கிரி நான் கட்டின தாளு உன் கழுத்துல இருக்கு அத மறந்துடாத ஆமாம்மா இது பத்தினி தெய்வம் கண்ணகி பிறந்த நாடு இன்ஸ்பெக்டர் ஐயாட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லி உங்க கணவனங்களை எல்லாம் காப்பாத்துங்கம்மா ப்ளீஸ் சார் எங்க வீட்டுக்காரங்களை கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணுங்க உங்க வீட்டுக்காரங்க சொன்னாங்களே அதை ஏற்பாடு பண்ணுங்க உடனே ரிலீஸ் பண்ணிரு ஒரு போன் பண்ணிக்கலாங்களா பேசுங்க ஹலோ ஐஜி ராமகிருஷ்ணன் ஸ்பீக்கிங் अंकल நான் இந்திரா பேசுறேன் என்னம்மா சௌக்கியமா என்ன விஷயம் எங்க வீட்டுக்காரங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணாங்க எங்க இருந்து பேசுற எந்த ஸ்டேஷன்மா எங்க வீட்டு பக்கத்து ஸ்டேஷன்ல இருந்து தான் பேசுற போனே அந்த இன்ஸ்பெக்டர்ட கூடுமா ஒரு நிமிஷம் எங்க अंकल உங்ககிட்ட பேசுறமா யார் மதே அங்கள எங்கள இருந்து கொண்ட மதே யார் யா நீ முக்கிய <laughs> 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 நீ உன் ஊட்டுக்கார சேர்ந்துகிட்டு அந்த ஊமை பொண்ணை அடிச்சு கொல்ல பாத்தீங்களாமே இவங்க எல்லாம் அந்த பொண்ணோட நிலைமை என்ன இருக்கும் என்னது அந்த பொண்ணை அடிச்சு கொல்ல பார்த்தனா ஐயோ உன் மேல ஆணையா சொல்றேன்டா அப்படி ஒண்ணு நடந்தது எனக்கு தெரியாதுப்பா நானு ஒரு பொண்ண பெத்தவதாண்டா ஒரு பொண்ண அடிச்சு கொல்றது நான் எப்படிதான் பாத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஏதோ என் மருமகள்களை கோபத்துல நாலு வார்த்தை திட்டி இருப்பேன ஒளிய அவங்களை கொல்ற அளவுக்கு நான் பாவி இல்லப்பா நாங்க தான் முட்டா பசங்க அவர் சொல்றது எல்லாம் தலையாட்டிட்டு இருந்தோம் நீ தான் அவர் கூடயே இருந்தே நீயாவது அவர் புத்தி சொல்லிட கூடாத அந்த ஆளு என்ன ஒரு பொண்டாட்டியா மதிச்சு நடத்தி இருந்தா தான நான் புத்தி சொல்றதுக்கு அப்படி ஏதாவது சொன்னா பைத்தி காரச்சி உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது நீ மூளையில கடன்னு என்ன மூளையில உட்கார வச்சிருவாரு அவர் சொல்றதுக்கெல்லாம் தலையாட்டிக்கிட்டு இருந்ததனால தான் பைத்தன காலமும் அவர்கிட்ட காலம் தள்ள முடிஞ்சது இல்லைன்னா என்னையும் அந்த பொண்ணு மாதிரி என்னைக்கோ அடிச்சு விரட்டி இருப்பாரு ஆமா அந்த பொண்ணு இப்ப எங்க பாருக்கா பேரம் நல்லா இருக்கானா ஐயோ அவளை வீட்டுக்கு கூட்டி வர்றது கூட அந்த கலவரம் வழி இல்லாம பண்ணிட்டாருப்பா அந்த பயலுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பத்திரிக்கை வேற அடிச்சுட்டாரு என்னது பத்திரிக்கை அடிச்சுட்டாரு ஆமா டே தம்பி இந்த கல்யாணத்தை நம்ம உறுதியா நடத்தப்பட கூடாது என்னானாலும் சரி குடும்பத்துல மூத்த பையனா இருக்கேன் ரெண்டுல ஒண்ணு பாத்திரம் வாங்க தைரியமா வாட எல்லாரும் வாங்க இந்த பத்திரிகை கல்யாண பத்திரிகை நடக்கூடாது 
இதுவரைக்கும் இந்த வீட்டில் நடந்த அக்கிரமம் போதும் மறுபடியும் ஒரு அக்கிரமம் நடக்க விட மாட்டான் அந்த பொண்ணு மீனாவை நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு தெரியும் அந்த பொண்ணை மறுபடியும் இந்த வீட்டில் வாழ வச்ச தீர்வோம் டே நீங்க ஏதோ மனசுல வச்சுட்டு யாரு பேச்ச கேட்டுட்டு இப்படி எல்லாம் ஆடுறீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும்டா இது இவன் சொந்த விஷயம் இதுல தலையிடுறதுக்கு உங்களுக்கு யாருக்கு உரிமை கிடையாது இது கூட்டு குடும்பம் இங்க நடக்கிற எந்த விஷயத்தையும் கேட்கறதுக்கு எங்களுக்கு உரிமை இருக்கு இந்த பரடா சுரேஷ் அந்த ஆளுக்கு தான் புத்தி மலிங்கி போச்சு நீ யாவது நாங்க சொல்றத கேளுடா மீனா அந்த வாயில்லாத பொண்ணோட சாபத்துக்கு ஆளாகாதடா இத பாருமா எனக்கு எங்க அப்பா தான் முக்கியம் அவர் கிணத்துல விழுனா விழுவேன் தாலி கட்டு நான் கட்டுவேன் இஷ்டம் இருந்தா அந்த கல்யாணத்துக்கு வாங்க இல்லனா போயிட்டே இருக்கு என்னடா சொன்னேன் தூக்கி போட்டு மிதிச்சிருவே இர்ரா நீ இல்ல நீங்க அத்தனை பேர் மொத்தமா வந்தால இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த முடியாதுரா இந்த தர்மலிங்கம் முன் வச்ச கால பின் வைக்க மாட்டான் ஆளு இருந்தா தானே என்னடா சொன்னேன் என்ன என்ன என்னடா அவர் தான் ஏதோ நிதானம் இல்லாம பேசறாருனா நீங்களும் அவர் கூட சரிசமா பேசிக்கிட்ட ஒரு பெரியவர்ங்கற மரியாதை வேண்டாம் போங்க ஏய் பெருசு இந்த கல்யாணத்தை நீ எப்படி நடத்துறங்கறத பாத்துறேன் போங்கடா போடா வாங்கடா மருமகளுகளே நீங்க வாங்கம்மா போடி போடி மாமா பொட்ட கோழி கூவி பொழுது விடியாதேன்னு சொன்னீங்க உண்மைதா انا பொட்ட கோழி நினைச்சா சேவலையும் கூவிக்க முடியும் இப்ப உங்க பிள்ளைங்க எப்படி பட்டவங்கனு புரிஞ்சிட்டீங்கல நான் நினைச்சிருந்தா இப்ப கூட உங்களை அவமானப்படுத்திக்க முடியும் انا நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு எனக்கு வித்தியாசம் இல்லாம போயிடும் இனிமேலாவது நிதானமா நடந்துக்கங்க கூப்பிட்டு <laughs> 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 பெரியவர் ரொம்ப மரியாதையானவரா தான் இருக்காரு இந்த மாதிரி குடும்பத்தில் நீங்க சம்பந்தம் பண்ண கொடுத்து வச்சிருக்கணுங்க ஐயா உங்க கூட கொஞ்சம் பேசணும் உள்ள வரீங்களா என்னம்மா விஷயம் சொல்றேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நாங்கெல்லாம் இந்த வீட்டு மருமகங்க உங்க பொண்ணு நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்றேன் தெரியாது <laughs> உங்க பொண்ணுக்கு அந்த நிலைமை வரக்கூடாதுன்னு தான் சொல்றோம் இத பாருமா ஆயிரம் பொய்ய சொல்லியாவது ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க அநியாயமா ஒரு பொய்ய சொல்லி கல்யாணத்தையே நிறுத்த பாக்குறீங்களே இது நல்லா இருக்கா உங்க மாமனார் அப்பவே சொன்னார் ஏன் மருமகளுக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டமே இல்ல அவங்க ஏடா கூடமா ஏதாவது சொல்லி இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த பார்த்தாலும் பாப்பாங்க நீங்க உஷாரா இருங்கன்னு அது சரியா தான் போச்சு ஏமா நீங்க எல்லாம் வாழ வேண்டிய பொண்ணுங்க அநியாயமா ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கையை பாதாக்கலாமா போகமா போய் ஆக வேண்டிய வேலையை பாருங்க இந்திரா இந்த கிழமை இங்கேயும் உள்ள பூந்து ஹலோ மாப்பிள 
யாரு அடையாறு ஜில்லா என்னடி இந்த நேரத்துல பெங்களூர்ல இருந்து புதுசா ஒரு குட்டி வந்திருக்கு கைப்படாத ரோசா எப்படி வசதி இல்ல என்னால இப்ப வர முடியாது மாமா புல் டைட்டு வந்தாலும் வேஸ்ட் காலையில புருஷா வந்துட்டோமா ஐயோ அது காலையில ஒன்பது மணி பிளைட்டுக்கு பாம்பே போகுத மாமா ஷார்ப்பா காலையில எயிட் ஓ கிளாக் எல்லாம் அங்க இருப்பான் வச்சுட்டுமா ஆ ஜில்லுன்னா ஜில்லு தான் வெளிய பாட்டியாங்க மறுபடியும் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த ரவுடி பசங்க வேற வரானுங்களே ஏதாவது கலாட்ட கலாட்ட பண்ணுவானுங்களே மாப்பிள நீங்க எங்கே இருங்க நான் போய் பேசி அப்படி அனுப்பிச்சுட்டு வரேன் இருங்க தம்பி சவிக்குங்களா நீ செய்யறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல கண்ணு எப்ப புது ஐட்டம் வந்தாலும் எனக்கு டெவிட் குடுத்துரிய அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்களே இதான் பிடிக்காது அப்படின்ற சுண்டுவேன் <laughs> 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 அதிர்ஷ்டா <laughs> 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 நாங்க சாப்பிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த மிச்ச மீதி இருக்குமில்ல அத நீ சாப்பிடு இல்ல இன்னும் ஏன் நிக்கிற காசை சுண்டியாச்சுல்ல லேட் பண்ணாத போய் கூப்பிடு கூப்பிடு எம்மா புது பண்ணு கொஞ்சம் எப்படி வாமா காப்பாத்த <laughs> முடியும் <laughs> 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 Hey! 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 Hey!
நான்தாமா <laughs> <laughs> என்ன <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 குடும்பத்தோடும் <laughs> 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 அடிச்சு <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> 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 பிறந்ததுல 
உங்க அப்பா ஏசி ரூம்ல ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இந்த சொத்து சங்கம் எல்லாம் சம்பாதிக்கலடா மூட்டை தூக்கி ரிக்ஷா எடுத்து ராப்பகல கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சேடா டேய் பத்து ரூபாய் கண்ணால பாக்குறதுக்கு நான் எத்தனை நாள் கஷ்டப்பட்டு தெரியுமாடா அப்ப கூட பணம் சேர்க்கணுங்கிற ஆசை எனக்கு வந்ததில்லடா ஒரு தடவை நான் ஆக்சிடென்ட் ஆகி வேலை கூட போக முடியாம படுத்த படுக்கை ஆகிட்டேன் உங்க அம்மாவும் டைபாய்டு ஜோரத்துல படுத்துட்டா நீங்க பச்ச குழந்தைங்க உங்களுக்கு பால் வாங்க கூட காத்து இல்லாம நான் எத்தனை பேர் கிட்ட பிச்சு எடுத்துருப்பேன் தெரியுமா எத்தனை சொந்தக்கார காலை பிடிச்சி கெஞ்சிருப்பேன் தெரியுமா அத்தனை பேரும் பணத்தை தவிர வேற எது வேணாலும் கேள்னு சொல்லிட்டானுங்க அப்ப தாண்டா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த உலகமே பணம் தான் பணம் இல்லாம இந்த உலகத்துல வாழ முடியாதுன்னு நாம் பட்ட கஷ்டத்தை நீங்களும் படக்கூடாது நீங்களும் யாருகிட்ட கையேந்தி நிக்க கூடாதுங்கிற ஒரே வைராக்கியத்துக்காக தான் நான் பணம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த பணம் சேர்க்கணுங்கிற ஆசை என் கண்ணை மறைச்சிருச்சு நான் செஞ்சது தப்பு தாண்டா அதுக்காக நீங்க என்ன தண்டனை கொடுத்தா நான் ஏத்துக்க தயாரா இருக்கேன் ஆனா வீட்டை விட்டு மட்டும் போயிடாதீங்கடா அப்படி நீங்க வீட்டை விட்டு போனீங்கன்னா இத்தனை நாள் நான் பட்ட கஷ்டத்துக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிருப்படா டே நான் செஞ்ச தப்புக்கு நானே இந்த வீட்டை விட்டு போறேன்டா என்னங்க பட்டு <laughs> 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 உங்க வசதிக்கு பட்டு வேஷ்டியும் பட்டு சட்டியும் போட்டுட்டு ராஜா மாதிரி வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனா காலம் பூரா ஒரு காடா பண்ணின்னு போட்டுக்கிட்டு சன்னியாசி மதுரையில இருந்தீங்க இந்த வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரங்களை கூட வைக்காம அத்தனை வேலையும் நீங்க எழுத்து போட்டுட்டு செஞ்சீங்க இதெல்லாம் யாருக்காக எங்களுக்காக தானே இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல மாமனார் கிடைச்சது நினைச்சு நாங்க பெருமைப்பட்டோம் உங்க கிட்ட இருக்கிற சில குறைகளை சுட்டி காட்டணும்னு நினைச்சுமே ஒழிய உங்களை அவமானப்படுத்தணும்னு பழி வாங்கணும்னு நாங்க ஒரு நாளும் நினைச்சதில்ல மாமா இந்த வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு செங்கலும் உங்க உழைப்பில் உருவானது நீங்க இங்க இருந்து உங்க நிழல நாங்க வாழறது தான் பெருமையா நினைக்கிறோம் உள்ள வாங்க மாமா என்ன மாமா யோசிக்கிறீங்க எங்க மேல வச்சிருக்கிற பாசம் உண்மையா இருந்தா தயவு செஞ்சு வாங்க மாமா வாங்க மாமா அப்பா வாங்கப்பா சரி சரி எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்கல்ல வாங்க இனிமேலாவது பொண்டாட்டி சொல்றத கேட்டுக்குங்க என்னடா இங்கதான் தர்மலிங்கம் 